கண் உலர் நோய் அப்படின்றது வந்து ட்ரை ஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து என்ன அப்படின்னா கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற கண்ணீரில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால கண்ணில் வர்ற ஒரு பிரச்சனை இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கண்ணீரோட அளவுகள் வந்து சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது அது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் உலர் நோய் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் கண்ணில் இருக்கிற அந்த கண்ணீரில் வந்து மூணு லேயர் இருக்குது மேலே இருக்கிற லேயர் பேர் லிப்பிட் லேயர் அது வந்து எண்ணத்தன்மையோடு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது அக்வஸ் லேயர் அது வந்து நீர்த்தன்மையோடு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது மியூசின் லேயர் ஒரு கண்ணீரில் வந்து மூணு லேயர் இருக்கும் ஒரு சொட்டு கண்ணீரில் அந்த எண்ணத்தன்மையில் இருக்கிற அந்த லேயர் தான் வந்து கண்ணுக்கு லூப்ரிகேஷன் கொடுக்குது லூப்ரிகேஷன் அப்படின்னா இப்போ எப்படி நம்ம கிரீஸ் தருகிறோமோ அது மாதிரி அந்த லூப்ரிகேஷன் கொடுக்குது அந்த லூப்ரிகேஷன் குறையும் போது கண்ணில் அந்த கண்ணீர் வந்து கண்ணுக்குள்ளே நிற்காமல் வெளியே வெளியே ஆரம்பிச்சிருது இல்லை கண்ணிலிருந்து அந்த கண்ணீர் காஞ்சி போயிடுது இதனால் வர்ற பிரச்சனை தான் கண் உலர் நோய் பத்து வயசுலேருந்து எண்பது வயசு வரைக்கும் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் அது வந்து எந்த மாற்றமுமே இல்லை அது யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் அது ஒவ்வொரு வயசுக்கும் ஒரு ஒரு காரணங்கள் இருக்குது இப்போ பத்து வயசுலேருந்து வர்றவங்களுக்கு காரணங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து எல்லாருமே அதிகமாக செல்ஃபோன் டிவி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க அதனால் அந்த எங் ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வருது வயதானவங்க இப்போ நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கும்போது அந்த சுகர் பாதிப்புகள் ஏற்படும் போது அதனாலேயும் கண்ணில் வந்து கண்ணீர் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கண் உலர் நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி லேடிஸ் இருப்பாங்க லேடிஸ் வந்து போஸ்ட் மெனபாசல்னு சொல்லுவோம் ஐம்பது வயதுக்கு மேலே வந்து அவங்களோட அந்த மாதவிடாய் பிரச்சனைகள்லாம் நின்னதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஹார்மோனில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது அதனாலேயும் கண் உலர் நோய் ரொம்ப காமனாக வருது ஸோ அதனால் எந்த ஏஜுக்கு வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் கண் உலர் நோய் வரலாம் கண்ணில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும் கண்ணில் வந்து எதோ ஒன்று மண் இருக்கிற மாதிரியே உறுத்துது அப்படின்னு முதல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ணில் ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் கண் வந்து எனக்கு எரியுது அப்படின்னு பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்த கம்ப்ளைண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளிச்சத்தை பார்த்தா ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சிவியராக ட்ரீட் பார்க்க பண்ணாமையே விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கண் அப்படியே ரொம்ப சிவப்பாகி கண்ணுக்குள்ளே வந்து பூளை மாதிரி கூட நிற்க ஆரம்பிக்கும் பூளை மாதிரி வருதுன்னு அவங்க இன்ஃபெக்ஷன் நினச்சிக்குவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அது கண் உலர் நோயோட சிவியரான நிலை கண் உலர் நோய்க்கு வந்து நம்ம வந்து மெயினாக வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷிம்மஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம மெயினாக பேசிக்கான டெஸ்ட் அது வந்து ஒரு லிட்மஸ் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு அதை வந்து நம்ம ரெண்டு கண்லேயும் நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம கண்ணீரோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிடலாம் பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிறது நார்மல் எல்லாருக்கும் பதினஞ்சுக்கு கம்மியாக இருந்தால் அவங்கள வந்து நம்ம கண் உலர் நோயில் பாதிப்பு அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு நினச்சி அதை நம்ம பிரித்து பிரித்து வைக்கிறோம் இதுதான் அதில் மெயின் காரணங்கள் இயற்கையாக நம்ம கண்ணோட அமைப்பு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து பதினாறு தடவையிலேருந்து பதினெட்டு தடவை நம்ம கண்ணை மூடி திறக்கணும் இது வந்து இயற்கையாக நமக்கு வீதி ஆனால் இந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த செல்ஃபோன் இந்த மாதிரி ஒளியூட்டக்கூடிய எந்த ஒரு மின் உபகரணங்களையும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நம்மளை அறியாமலேயே ஒரு நிமிஷத்துக்கு எட்டு தடவையிலேருந்து பத்து தடவை தான் கண்ணை மூடி திறக்கிறோம் என்ன செஞ்சிடுவோம் நம்ம கண்ணை முழிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம முழிச்சு பார்த்துட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் நான் என்ன சொன்னேன் முன்னாடியே சொன்னேன் அந்த கண்ணில் வந்து மூணு லேயர் இருக்குது வெளியே இருக்கிற அந்த எண்ணத்தன்மை போயிடுது இந்த எண்ணத்தன்மை போடுறதுனால என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அந்த கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கண்ணீர் வந்து வெளியே வடிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லாட்டி காய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த செல்ஃபோன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க எப்பயுமே கண்ணை தங்களோட சுயநினைவோடு அடிக்கடி கண்ணை மூடி மூடி திறக்கணும் இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் அந்த கம்ப்யூட்டர் செல்ஃபோன் இதெல்லாம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஒர்க்கிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கணும் அதாவது டேரக்ட் ரேடியேஷன் இருக்கக்கூடாது டேரக்டாக வந்து கண்ணுக்கு நேராக லைட் படும்போது அதோட பாதிப்புகள்னால அந்த எண்ணத்தன்மை வந்து மாறுது ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் செல்ஃபோன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது டேரக்டாக இதை பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி இருட்டில் ரொம்ப நேரம் செல்ஃபோன் பார்க்குறது வந்து இப்போ ரொம்ப காமனாக இருக்குது நைட் டைம் தூங்கும்போது நிறைய பேர் செல்ஃபோன் பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோன்னா கண் உலர் நோய் வர்றத வந்து இந்த எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு குறைக்கலாம் அதே மாதிரி தூக்கம் நைட்டு வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் இது ஒரு காரணங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த வெல்டிங் ஒர்க் பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்களா வெல்டிங் ஒர்க் பார்க்குறவங்க அந்த மாதிரி ஹீட்டில் ஒர்க் பண்
அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களை மாற்ற சொல்லணும் அதாவது நைட்டு தூங்காமல் இருக்கிறவங்கள நைட்டு தூங்க வைக்கிறது இதெல்லாம் தான் நான் அட்வைஸ் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிவியராக போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கண்ணீர் போகிற துவாரத்தை நம்ம வந்து அடைச்சி வைக்கலாம் அது வந்து பங்க்டம் அக்ளூடர்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப சிவியராக போகும்போது அதை செய்யலாம் முக்கியமாக அது வராமல் தடுக்கிறது தான் பெட்டர் அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த செல்ஃபோன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டிவி இதை பார்க்குறத முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது வருகிற அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பார்வை குறைபாடுகளுக்கு என்னென்ன காரணம் அது எதனால் வருது அப்படின்றத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்